వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం మన జేఎల్ఎంకి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి తెలంగాణ జేఎల్ఎం అందులో భాగంగా ఆర్ఎంఎస్ అండ్ యావరేజ్ వాల్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి మాక్సిమం ఇన్ని ఎనీ కాంపిటేటివ్ మనకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మీద యావరేజ్ వాల్యూ మీద క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి ఉన్న బుక్ అమెజాన్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా దొరుకుతుందండి మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదామండి సో ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఈ వీడియో గురించి వీటి వీటి గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి కానీ చాలా మంది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ షార్ట్ వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుందండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో షార్ట్ వీడియోస్ అనేవి మీకు మీ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అసలు ఈ ఆర్ఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటంటే అండి రూట్ పేర్లోనే ఉంది రూట్ మీన్ స్క్వేర్ సో ఇది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కింద ఇవ్వచ్చండి గుర్తుపెట్టుకోండి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటే ఏం లేదండి ఒక రెసిస్టర్ తీసుకుని ఈ రెసిస్టర్కి ఒక డీసీ కరెంట్ని నేను ఫ్లో చేశాను అనుకోండి ఫ్లో చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ వాట్ అనే పవర్ అనేది లాస్ అయింది అనుకున్నాం హీట్ రూపంలో రెసిస్టర్లో ఎప్పుడు కూడా పవర్ అన్నది హీట్ రూపంలోనే మనకి డిసిపేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే డీసీ అన్నది ఏంటంటే స్టడీ కరెంట్ అని అంటాం డీసీని మనం స్టడీ కరెంట్ అని కూడా అంటాం అంటే ఒక స్టడీ కరెంట్ మనం ఒక రెసిస్టర్ నుంచి ఫ్లో అయినప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ వాట్ అనే పవర్ లాస్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదంటే ఈ హండ్రెడ్ వాట్ లాస్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈక్వల్ టు లాస్ రావాలంటే ఎంత ఏసీ కరెంట్ ఫ్లో చేయాలి ఎంత ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటు ఏసీ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అండి ఎంత ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటు ఫ్లో చేస్తే సేమ్ రెసిస్టర్కి ఈ రెండు కూడా సేమ్ రెసిస్టర్కి హండ్రెడ్ వాట్ పవర్ లాస్ వస్తుందో దాన్నే ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ అంటే ఆర్ఎంఎస్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అని కూడా మనం అంటామండి అంటే మీకు ఎగ్జామ్లోని ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అన్న ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ అన్న రెండు సేమ్ మీనింగ్ అనమాట ఓకే సో దీనికి మనం ఒక్కొక్క వే ఫామ్కి ఒక్కొక్క లాగ్ ఉంటుందండి ఈ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్ఎంఎస్ తర్వాత యావరేజ్ కొద్దామండి యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదండి ఒక స్టడీ కరెంటు ఒక స్టడీ అంటే ఒక ఒక డీసీ కరెంట్ స్టడీ కరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే డీసీ కరెంట్ అనండి అది అందులో మనము హీట్ను మనం కంపేర్ చేసాం కదండి ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టడీ కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఒక సర్క్యూట్లో మనకి ఏమవుతుందండి ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఛార్జ్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో సేమ్ ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఏసీలో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో చేయాలో దాన్ని యావరేజ్ కరెంట్ అంటాం అనమాట ఓకే మీకు మీనింగ్ అవసరం లేదండి మెయిన్ మనకు కావాల్సింది వాల్యూస్ అనమాట వాల్యూస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ముందు మనం ఆర్ఎంఎస్ చూద్దాం ఆర్ఎంఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైన్ వేవ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని ఫుల్ వేవ్ అంటాం ఇది పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఇది నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ జనరల్గా ఈ వేవ్ ఫామ్ పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఎంత ఉందో నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ కూడా సేమ్ ఉంటుందండి ఉంటే దాన్ని సిమిట్రికల్ వేవ్ అని కూడా అంటాం అనమాట సిమిట్రికల్ సిమిట్రికల్ వేవ్ అంటే రెండు సేమ్ ఉంటాయి అసమిట్రికల్ అంటే పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ సైజ్ వేరేగా ఉంటుంది అండి నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ వేరేగా ఉంటుంది దీన్ని అసెమిట్రికల్ అంటారు అనమాట ఓకే సో మనం జనరల్గా సెమిట్రికల్కే మనం చూసుకుంటామండి ఈ సెమిట్రికల్ వేఫ్ ఫామ్ సైన్ వేఫ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ సిమిట్రికల్ వేవ్ ఇది ఏంటంటే ఫుల్ వేవ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పినంతా కూడా ఫుల్ వేవ్కి ఎఫ్డబ్ల్యూ ఫుల్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్కి ఐఆర్ఎంఎస్ వ్యాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే ఐఎం బై రూట్ టూ అండి ఇక్కడ ఐఎం అంటే ఏం కాదు మనం బేసిక్ సర్క్యూట్స్లో నేర్చుకున్నాము ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈ వే ఫామ్ తాలూకు పీక్ వాల్యూనే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆర్ పీక్ వాల్యూ ఆర్ క్రిస్ట్ వాల్యూ అని కూడా అంటారండి క్రిస్ట్ వాల్యూ అన్న మ్యాక్సిమం వాల్యూ అన్న పీక్ వాల్యూ అని ఒకటే సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఇచ్చి కొట్టు ఫార్ములా ఏంటి ఐఎం బై రూట్ టూ డెరివేషన్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అలాగే వోల్టేజ్ విఆర్ఎంఎస్ ఇచ్చి కొట్టు విఎం బై రూట్ టూ ఇది గుర్తుపెట
ఫుల్ వేవ్లో యావరేజ్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ యావరేజ్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఇది నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ అండి సో మనం ఇది ఇది జీరో ఉంటుంది ఇది పై ఉంటుంది టూ పై ఉంటుంది సో ఇది వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ సో మనం యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా రెండు సైకిల్కి తీసుకోమండి ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి జీరో అయిపోతాయి అనమాట సో మనం యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఫుల్ వేవ్ తీసుకోమండి ఓల్ని హాఫ్ వేవ్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఎంబే రూట్ టూ అని మీకు ఎగ్జామ్లు ఇవ్వరండి వన్ బే రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ బే రూట్ టూ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ అవుద్దండి అప్పుడు దీని ప్రకారం ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఐ మ్యాక్సిమం అనమాట అలాగే విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ వి మ్యాక్సిమం అనమాట సో ఈ రెండు మీరు ఈ పాయింట్లో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఇంకా కమింగ్ టు యావరేజ్ వాల్యూ అండి సో యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫుల్గా తీసుకోము ఎందుకంటే ఫుల్గా తీసుకుంటే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి జీరో అయిపోద్ది అనమాట సో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఓల్ని ఆఫ్ సైకిల్కే తీసుకుంటామండి సో దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే ఐ యావరేజ్ ఫర్ ఫర్ ఫుల్ వేవ్ అంటే ఫుల్ వేవ్ అంటే మన ఓల్ని ఫుల్ వేవ్కే ఇది ఫుల్ వేవే కానీ ఈ పోర్షన్కే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం రెండు కలిపి మనకి రెండు కలిపి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అవుతుందంటే జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఓల్ని దీనికే చేస్తాం సో ఐ యావరేజ్ ఫర్ ఫుల్ వేవ్ ఏమవుతుందంటే మనకి టూ ఐఎం బై పై వస్తుందండి ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సో టూ బై పై వాల్యూ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఇంటూ ఐఎం అనమాట అలాగే వి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ టూ విఎం బై పై వస్తుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఇంటూ విఎం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మీకు ఫుల్ వేవ్కి చెప్పాను ఫుల్ వేవ్లో ఆర్ఎంఎస్ చెప్పాను అలాగే ఫుల్ వేవ్లో యావరేజ్ కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు మనకి రెండు థింగ్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ రెండోది ఏంటంటే పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదండి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ అది ఐఎం అన్న అవ్వచ్చు విఎం అన్న అవ్వచ్చు అలాగే యావరేజ్ వాల్యూ అంటే మనకి ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఐఎం ఇది ఐఎం అన్న అవ్వచ్చు విఎం అన్న అవ్వచ్చు అండి రెండు సేమ్ తీసుకుంటాయి ఏదో ఒకటి దట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫుల్ వేవ్ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటంటే పీక్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదండి పీక్ అంటే పేరులో ఉంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటండి ఒక వే ఫామ్ మీరు తీసుకుంటే ఒక వే ఫామ్ తీసుకుంటే దీని మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇదే కదండి దీన్ని విఎం అంటారు సో ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ కదండి మన బేసిక్ సర్క్యూట్లు నేర్చుకున్నాం అంటే సైన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే సైన్ వేవ్ రూపంలో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒమేగా అంటే ఇది కదండి యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ప్లేస్లో జీరో పెట్టాం అనుకోండి ఈ పాయింట్ వస్తుంది మీకు చెప్తాను చూడండి ఇక ఇది ఒకటి చెప్పాలి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ కదండి సో దీని ప్రకారం సో దీని నుంచి మనకి ఈ వే ఫామ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పై ఇది టూ పై కదండి ఇది పై బై టూ అంటే నైంటీ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒమేగా టీ దీన్నే ఒమేగా టీ అంటాం అంటే యాంగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఒమేగా టీ జీరో పెట్టాం అనుకోండి వి సైన్ జీరో జీరో అయిపోయింది విఎం కూడా జీరో అయిపోయింది సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అంటే వి అనేది ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఒకవేళ ఒమేగా టీ ప్లేస్లో నైంటీ డిగ్రీస్ పెట్టారు అనుకోండి సైన్ నైంటీ వన్ అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం అయింది అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనమాట ఈ ఓఎఫ్ఓ ఎలాగే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది విఎం అంటే ఇదే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండి ఓకే అలాగే ఒమేగా టీ ప్లేస్లో పై పెట్టారు అనుకోండి సైన్ వన్ ఎయిటీ జీరో అంటే వే ఫామ్ వల్ల ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట సో ఈ వే ఫామ్ము ఈ ఫార్ములా ఎలాగ వచ్చిందంటే ఈ వే ఫామ్ నుంచి వచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామండి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ మనం ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పుకోవడం పీక్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పుకోవాలి సో పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
RMS value and IM by root 2. IM, IM cancel with root 2, root 2 value 1.414. So, form factor of 1.11, P factor of 1.414. So, E rendu kuana kavanum full wave kumatrame, okay. So, E peak factor of one event of one crust factor and coda and taru crust value and Japan juicera crust value and peak value and the nantar crust value and the nantar maximum value and the nantar and mata. Crust factor or peak factor, chala important. Peak factor or amplitude factor. ये मोड़ वक्त है नंदे, ओके? Peak factor है ना, amplitude factor है ना, crust factor है ना वक्त है. ये मोड़ इट के कोड़ा मेरी एसी को चेस रखे, full wave को 1.414. So same value इसु मान के half wave कोड़ा उन्टा इंडे. So half wave की ये उन्टा यो चौदह में पुरु. So दिन कोड़ा मान के derivation नौ सौ लड़ देंडे. Half wave choose kunte, half wave choose kunte, simple and the low IM by IM by root 2 on the kadendi, half wave choose kunte, IM by 2 on the kadendi, half wave choose kunte, IM by 2 on the kadendi, full wave choose kunte, man kakada, 2 IM by pi on the kadendi, full wave ki, average value, but half wave choose kunte, 2 potent volume, IM by pi on the kadendi, so e rindu meiru guth pet kunte, RMS value for half wave ki, IM by 2, the average value is IM by pi. If you look at this, for example, you have a form factor. The form factor is RMS value by the average value. RMS value is IM by 2. The average value is IM by pi. Cancel it with pi by 2. So, pi by 2, you can cancel it with 1.57. So, you can cancel it with 1.57. So, you can do the formula in the form of the exam. Next, we will find out the peak factor. Peak factor, which is the crust factor and amplitude factor. What is the peak factor? The maximum value by root 2. The maximum value by the peak factor is the maximum value by RMS value. If you look at the current maximum value, IM divided by RMS value, half wave is IM by 2. That is equal to 2. So, chala chala important and eat me the questions in the exam on the other one that would only so friends man exam log of sorry in just the internet and a they like is there and we each equal to for example 2 sign omega t plus some 10 degrees is there and a the form loan then go on then counter and a we each equal to vm sign omega t plus theta formula on to the end day. So, then prakar mahir choose to vm is equal to 2 out in the end mata. In case v is equal to root 2 into vm into sin omega t plus 10 na nichar an kondi. Ekkar mahir choose to vm is equal to nanth out in the end day root 2 out in the end mata. Root 2 into and day. So, e vm place lay on the idu on the so, sorry, root 2 vm kaadhandi, v is equal to root 2 into sin omega t plus 10 and taru. Ippudu manakki vm kaawal anandte yamo uddhandi, eid anu maata. So, dheenu koda manu vm sin omega t plus angle to compare chesthu, e value vm outhundi anu maata. Ippudu chodha anandte v is equal to, for example, miku 2.17 sin omega t an ikchan anu kondi. Ippudu dheenu ki v rms adigar anu kondi. V RMS अड़ते हैं इन्टमान formula VM by root 2 इद फुल्ल वेवे गा बट सो इकड़ VM अंट वैली अन्ता 2.17 2.17 divided by root 2 इविदेंग चैया लंड़ इविदेंग मने कोसुन साड़िये चान सुन्द अन्दी फ्रेंस इकड़ते वीडिय Thank you for watching this video.